Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille Je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le jeu ACS Animé Champion Stimulator. Aujourd'hui je vais vous parler des différents skins sur le jeu, bon skin, accessoires c'est la même chose, comment les obtenir et les différentes qualités et qualités de statistiques bien entendu, il y a pas mal de choses à dire là dessus. Dans un premier temps je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors, vous ne focalisez pas hein, sur ce que moi j'ai. Si vous voulez commencer le jeu, c'est normal que vous n'ayez pas de mythique ou de légendaire. Ça, c'est ce que moi, je garde de côté et c'est ce que j'utilise personnellement. Euh, les autres trucs, je les ai euh, tout simplement démontés. Il y a donc différentes qualités d'accessoires. On commence par le gris qui est le commun. Ensuite, vous allez avoir le bleu clair, puis le violet. Donc le bleu clair, je pense que c'est peu commun ou rare. Violet, c'est épique. Ensuite, vous avez le jaune, donc légendaire, ensuite mythique et ensuite cosmique. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de cosmique encore pour le moment. De commun à légendaire, vous allez pouvoir les mettre sur tous vos pets sans problème. Par contre, à partir du mythique, en fonction du monde du raid que vous allez faire, vous allez obtenir un type de mythique qui ira sur le pet mythique du monde que vous faites. Je m'explique. Par exemple, si vous avez un Goku et que vous voulez justement son skin mythique, vous allez devoir faire le monde, le raid du monde DBZ. Vous n'aurez pas le skin mythique de Goku, par exemple en faisant le raid de Bleach. Ça peut être logique pour certains, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc pour les skins mythiques, vous allez devoir farmer les raids dont vous avez besoin du skin mythique. Ensuite, deuxième chose à savoir, les skins ont différentes statistiques. Vous pouvez obtenir des skins directement quand vous les obtenez avec une bonne statistique. Mais il y a peu de temps, lors de la dernière mage ou l'avant-dernière mage, les développeurs ont mis en place ce qu'on appelle le skin reforging. En fait, ici, vous allez choisir un de vos skins et contre du scrap, vous allez pouvoir changer leurs statistiques. Personnellement, les meilleures statistiques, il n'y a pas photo, il ne faut pas viser autre chose que ça. Ça s'appelle Perfection. Donc voilà, par exemple, Gold Cape of, of Perfection. Ça donne Critical Chance, Attack Speed et Damage. Et le Démonique, si vous n'avez vraiment pas de chance. Voilà, si vous n'arrivez si pas à obtenir le Perfection, le Démonique, c'est aussi très très bien. On va dire que c'est le niveau inférieur. Le reste, euh, ce n'est pas très utile. Bien entendu, ça dépend aussi de votre avancée dans le jeu. Euh, si vous n'avez pas beaucoup de skins légendaires, pas beaucoup de scrap et que vous avez un conquest, par exemple comme ici l'épée que j'ai de Mihawk, bah, gardez-la comme ça, c'est toujours mieux que rien. Petit à petit, vous pourrez optimiser vos skins. Essayez pas d'avoir tout de suite tout le meilleur. Voilà, chaque chose en son temps. Donc comment obtenir les skins eh ben, C'est très simple. Vous avez les raids ici. Et vous avez différentes difficultés de raid. Maintenant, en easy, vous obtiendrez du gris et du bleu. En médium, vous obtiendrez du gris, du bleu, euh, du violet et du légendaire, je crois. Pas sûr pour le légendaire. Hein. En hard, vous obtiendrez du gris, du bleu, du violet, du légendaire. Et une toute petite chance de mythique et cosmique, mais c'est vraiment tout petit. Et en impossible, en fait, il y a x5 de, de chance en plus d'obtenir du mythique et du cosmique. Alors bien entendu, là je vous parle des skins mythiques, il y a aussi des skins cosmiques pour tous les cosmiques, mais euh, voilà, c'est pareil. En fait, c'est pareil que pour les mythiques. Si vous avez un cosmique Apex Fury, et eh ben ce sera le skin cosmique du monde DBZ, etc. etc. Pour Urahara, ce sera monde Bleach, etc. Les raids, c'est très utile pour deux choses. La première chose, bien entendu, c'est ce dont je vous parle, les accessoires qui vont booster énormément vos pets, mais aussi pour farmer les médailles, les médailles qui vont vous permettre de faire les quirks sur vos pets. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un quirks, ne vous inquiétez pas, dans une des prochaines vidéos, euh, je, vous, je ferai un tutoriel exprès sur les quirks, à quoi ça sert, quels sont les meilleurs, euh, les optimisations, lesquels mettre avec lesquels, etc., etc., bien entendu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires hein, s'il y a des tutoriels que vous aimeriez avoir. Euh, il y a peut-être certains tutos auxquels je n'ai pas encore pensé. Donc avoir vos avis et vos idées, pour moi, c'est très très important. Ça me permet de pouvoir continuer à vous faire des tutoriels sur le jeu. Bon là j'avance, j'ai fait le premier coffre caché du monde de Bleach. Bon bah c'est un peu euh, pas fou, hein. j'ai pas, un, un, <rire> pas eu un accessoire de fou. 
Sachant que les raids, vous pouvez les faire en solo comme je fais là, mais vous pouvez les faire aussi en équipe. Je ne sais pas le nombre maximum de personnes pouvant être dans un raid, mais ça m'est déjà arrivé de le faire à 6, 7, 8 personnes. Donc n'hésitez pas si vous aimez jouer avec vos amis et que tout seul vous avez un petit peu de mal à faire les raids un petit peu difficiles, médium et hard, n'hésitez pas à les faire à plusieurs. Les raids impossibles, pour le moment, euh, on ne peut pas les soloter, ou du moins euh, pas avec ma puissance, sachant qu'avec une potion de damage, j'arrive à monter jusqu'à 20 milliards en DPS, et même comme ça, en fait, je manque, je manque de temps pour finir le donjon. Les raids impossibles ont été créés justement pour les faire en équipe. Donc là, mon raid est terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu ça et ça. Donc c'est vraiment pas fou. Hein. Et euh, non, je ne voulais pas l'équiper, je voulais le scrap. Voilà. Pour le skin reforge, comme je vous disais, vous allez avoir besoin de ressources, le scrap. Pour obtenir des scraps, en fait, il vous suffit ici sur les accessoires que vous n'utilisez pas de faire scrap. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez tous les accessoires inutiles et là, hop, en faisant scrap, je récupère donc 6 de scrap. Donc là, je passe à 8. Bon, j'ai plus grand chose. Hein. J'ai monté pas mal de, de skins aujourd'hui, donc j'ai plus beaucoup de scrap. Ce petit coffre-là, vous pouvez l'ouvrir grâce à une clé raid. Les clés raid, vous les obtenez en remplissant la Daily Quest. Soit vous pouvez l'utiliser une fois par jour sur le coffre, soit vous les stockez et vous les utilisez tout en même temps pour essayer d'obtenir un skin en particulier. Donc à la fin du raid, on vous dit que le raid est complété, le temps de complétion, le nombre de défis d'ennemis de, tués, les damages et l'argent et que vous avez gagné. Et ensuite en bas, ils vous mettent le nombre de médailles et les accessoires que vous avez drop. Et ensuite, vous pouvez enchaîner. Il faut savoir qu'il y a désormais un cooldown de 5 minutes entre deux lancements de raid. Donc pensez bien à le prendre en compte. Sur ce les amis, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao